蓬莱和佛系民族还有不会玩这三位爆料大神，同时爆料了玉龙雷诺的特性。那这期我就来说说我对飞车手游第五辆雷诺家族成员特性的看法。视频的上方特性图呢，就是玉龙雷诺目前的特性了哈。呃，特性显示，这个玉龙雷诺呢是一贯延续了雷诺的防撞传统。附属特性呢，触发条件和触发时间都跟机甲虫一模一样，而特性加成看起来呢，并不比擎天雷诺差，而且呢，还加得更均衡，并且呢，还比其他雷诺家族成员多了一个后半段被撞后，下次集气和氮气都加 1.5 倍的实战特性。总的来说呢，大多数时候这个特性综合来看，还是跟擎天雷诺强度差不多，而玉龙雷诺呢，更适合高级。强度的实战对抗，因为擎天雷诺集气本身就差了点意思，而玉龙雷诺呢，不仅被撞后有集气加成，每次是氮气还有集气加成，那这容错率看起来呢就比雷诺好很多啊，所以下一步就应该期待一下玉龙雷诺的基础性能了。如果玉龙雷诺基础性能跟擎天雷诺差不多的话，那我更愿意用玉龙雷诺啊。好的，本期视频就到这里，谢谢收看，喜欢的点赞支持一下哦。